Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de suivre la télévision en 1924 et bienvenue au compte de ce journal. Le ministre d'État chargé de la réconciliation nationale et du dialogue, Asher Ibn Umar, a lancé officiellement ce 7 janvier 2021 un atelier de sensibilisation au processus de réconciliation et du diagnostic sur le processus lié aux ressources naturelles. Les reportages de nos confrères de la télévision nationale. Cet atelier de deux jours regroupe une centaine de représentants de différentes corporations issues des quatre départements de Wadaï pour réfléchir et échanger sur la question des conflits liés aux ressources naturelles. Le gouverneur de la province de Wadaï, Ahmad Daribazine, s'est réjoui du choix porté sur la ville d'Abéché d'abriter cet atelier comme important pour la cohabitation pacifique entre le Tchadien. Intervenant à son tour, le secrétaire d'État à l'enseignement supérieur, Mbadou Ghana, a salué les efforts fournis par le deux ministères en faveur de la réconciliation nationale. Le ministre d'État chargé de la réconciliation nationale et du dialogue, Asher Ibn Omar, a relevé que le but de cet atelier est de réfléchir avec les principaux concernés sur les racines des conflits. Cette vision générale de la réconciliation nationale commence par l'étude et la définition de stratégie pour régler définitivement ce qu'on a, nous appelons des conflits ruraux. Cela entre dans le cadre de la vision générale du Conseil militaire de transition. À l'issue de l'atelier, le deux ministères disposeront des rapports d'identification des facteurs de conflit, des formes de ce conflit, de leurs causes, de leurs conséquences, ainsi que des pistes de solutions. Organisation du dialogue national et inclusif, c'est nous si Mohamed Ali a accordé un entretien à une équipe de la radio-télévision en 1924. C'est 9 décembre, c'est 9 janvier, j'y arrive 2021, un entretien au cours duquel plusieurs sujets avant dans le sens du processus du dialogue national et inclusif ont été abordés. Je vous invite à suivre un extrait de ce propos au micro de notre reporter Tchigabe Clémence. Plus de 95% pratiquants religieux, nous sommes tous croyants. Moi je crois en Dieu, je crois que Dieu a un rôle important dans notre destinée. À tout le monde j'ai dit prier, prions tous, musulmans, chrétiens et autres, prions pour que le Tchad aille mieux. Ça c'est la première observation. La deuxième observation, prenons en compte que nos voeux intimes soient dans le sens de l'international. Parce que certains pensent qu'on arrange un tel état, une telle forme de l'état pour tel et tel, ça ne changera pas la, la logique des choses. Il y aura un président de la République pendant le dialogue, après le dialogue. Il y aura ce président de la République qui ne peut pas être à la fois de toutes les ethnies. Il ne peut être que d'une seule ethnie. C'est une réalité de ce, de cette, sur cette terre. Ayons l'amabilité donc de faire en sorte que c'est lui qui, pendant le dialogue ou après le dialogue, reste à la tête de l'état qu'on soit conscient qu'il doit agir dans l'intérêt du Tchad et que nous œuvrons pour que le Tchad soit le premier gagnant de tout ça. Regardons le monde entier, le monde a beaucoup changé, vous savez. Quand vous voyagez, vous allez constater que le niveau de développement, même en Afrique de l'Ouest, quand vous voyagez, le monde a beaucoup changé de ces pays qui ont d'ailleurs un niveau de développement, qui sont censés avoir un niveau de développement similaire au nôtre. Alors il faut que nous changeons notre pays pour que demain nos enfants trouvent un cadre approprié de leur éducation, pour trouver de l'emploi, pour que nos malades ne puissent pas beaucoup souffrir, qu'on qu se soigne, que la sécurité soit définitive, qu'on puisse se déplacer d'un point à un autre sans difficulté, que du nord au sud, quand on se voit, il n'y aura pas ces, ces regards de haine, mais des regards d'amitié et de sourire entre nous, et on va avancer ensemble. C'est un rêve, mais j'y crois fondamentalement. J'y crois fondamentalement. Je vous remercie. Rendons-nous cette fois-ci dans la commune du 8e arrondissement où une cérémonie de l'installation des membres du bureau des sections communales du 8e arrondissement du parti Union pour la refondation du Tchad a eu lieu ce 8 janvier 2022 au quartier d'Iguel. C'est là, il y a dans la commune du 8e arrondissement de la capitale. On fait le point avec Ahmed Moussa Khalil. 
C'est avec la danse traditionnelle et le youyou que le président national du parti Union pour la refondation du Tchad, M. Sidik, a été accueilli par les militantes et militants de la commune du 8e arrondissement. Une cérémonie qui a vu la présence du parti Union pour la refondation du Tchad, URT, les militantes, militants et sympathisants, ainsi que les invités venus de quatre coins de Niamena. Dans son mot de bienvenue, le président du comité d'organisation de la dite cérémonie a salué la présence de tous d'avoir honoré à leur présence à cette cérémonie avant de souligner que les filles et fils de la commune du 8e arrondissement demeurent mobilisés derrière le parti. Le secrétaire exécutif du bureau section communale Anour Al-Khas Abdraman, quant à lui, a remercié les membres du bureau d'avoir porté choix à sa modeste personne avant d'inviter les militantes et militants au travail. Je vous remercie, ah. du 8e arrondissement, d'avoir porté votre choix démocratique d'exiger le parti sur moi. Je mesure l'ampleur de la tâche qui m'a été confiée. Comme a dit un sage, il n'y a pas un meilleur métier pour l'homme que celui de réunir les hommes. Camarade présent Siti Kapteki Makar, je vous promets que je veillerai à ce que les statuts et les règlements du parti soient respectés partout où besoin s'y fera. Camarade présent Siti Kapteki Makar, je vous promets que je transmettrai fidèlement les idéologies de notre parti et que je défendrai les valeurs et les projets de notre société. Le projet, le projet de société qui prend l'IRT. Présent à cette cérémonie, le président national du parti Union pour la refondation du Tchad, M. Sidik, dans son discours, a exhorté les militantes et militants à la sensibilisation des proximités avant de souligner la volonté de participation au dialogue national inclusif. Bien à féliciter et à remercier le président du comité militaire de transition pour son discours mémorable livré le 31 décembre 2021 à l'endroit du peuple tchadien. Ce discours apaise les craintes de l'opinion nationale et internationale, restaure la confiance des acteurs politiques et augure des lendemains meilleurs pour notre chère patrie. Les annonces faites solennellement en matière politique, notamment la fixation de la date du début du dialogue au 15 février 2022, la souveraineté du dialogue, le caractère exécutoire de ces résolutions, la rédaction d'une nouvelle constitution qui sera approuvée par référendum, témoigne à suffisance la sincérité et l'intention de plus haute autorité de réussir le dialogue intercadien censé solutionner tous nos problèmes. Il faut rappeler qu'au Tchad, 36 membres du bureau section communale du 8e arrondissement ont été installés. Sport pour boucler cette édition, le Cameroun, pays organisateur de la Coupe d'Afrique des Nations, édition 2022, a accueilli le Burkina Faso en mode d'ouverture ce 9 janvier après une cérémonie d'ouverture haute en couleur. Les Lions ont tenté de réussir leur entrée dans la compétition. Le début des matchs était marqué par la grossière faute. Au bout de quelques secondes du Burkina, du Burkina Bay, Steve Yago, après des premières minutes hachées, le Burkina Faso a ouvert le score contre toute attente. Au bout de quelques minutes de jeu, par la faute Burkina Bay, le Cameroun a réussi à transformer la, les pénalties en but. Fin du match, le score était de 2 contre 1 en faveur du Cameroun, pays organisateur. Et c'est sur cette note sportive que se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à la prochaine. Bonne suite de programme sur la télévision à 924. Au revoir.